తెలంగాణ ప్రభుత్వం జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వర్ధంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించాలని బడుగు బలహీన వర్గాల సంఘాల నేతలు కోరారు మంగళవారం మంచిర్యాల ఐబీ ఆవరణలో జ్యోతిరావు పూలే జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం బీసీ సంఘాల నేత డాక్టర్ నీలకంఠేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వర్ధంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించాలని కోరారు జ్యోతిరావు పూలే ఆశయాలకు అనువుగా పాలకులు బీసీలకు చట్ట సభల్లో తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు దేశంలో జనాభా ప్రకారం యాభై ఆరు శాతం ఉన్న బీసీలకు చట్ట సభల్లో ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేదని ఆయన పెద్దవి విరిచారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బీసీల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విస్మరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘాల నేతలు గట్టయ్య రంగు రాజేశం ఇతర నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున జ్యోతిబా పూలే నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరం దినం మనం ఇలా జరుపుకుంటా ఉన్నాం మరి నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత కూడా మరి సామాజిక విప్లవం తీసుకొచ్చిన అంబేద్కర్ యొక్క స్ఫూర్తితో రాజ్యాంగంలో ఎన్నో మార్పులు చేయడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం మనం బ్రిటిష్ పాలకులు పోయినరు దొరల రాజ్యాంగం పోయింది అట్లనే నిజాం సర్కారులు పోయినరు ఈ సంస్థానాలు పోయినాయి కానీ ఇప్పటికి కూడా వాటి అవశేషాలతో ఈ పేద బడుగు వర్గాలు ఎవరైతే వీళ్ళ గురించి వీళ్ళు చదువుకుని పైకి వస్తారనే ఆశయాలు ఏదైతే గతంలో నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అనేటువంటి ఒక పెద్ద గొప్ప మనిషి ఆశయాలను మనం ఇంకా ముందు తీసుకెళ్లేని పరిస్థితి ఉన్నది దానికి ఈ రోజున పాలక వర్గాలు కూడా చాలా మట్టుకు కారణమవుతూ ఉన్నది ఏదో సభలు సమావేశాలు ఒక రోజు సెలవు దినం ప్రకటించడం ఏదో ఒక రోజున బొమ్మ పెట్టడం ఏ జరుగుతున్నాయి కానీ తంతు కార్యక్రమాలు మరి అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ పరంగా ఇచ్చినటువంటి ఏదంటే ఎస్సీ సిస్టీస్కి ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ హక్కులు మాట్లాడే హక్కు ప్రజాప్రీతిని అయ్యే హక్కు రాజ్యాంగంలో ఏదైతే కల్పించిండ్రో మరి ఈ రోజున బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన బీసీ వర్గాన్ని మాత్రం ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న చూపు చూడటం చదువుతూ ఉంది నిజ రూపంలో జరగట్లేదు ఈ రోజున ఉద్యోగాలు కావాలనుకున్నావు ఉద్యోగాలు ఎవరు బడుగు బలహీన వర్గాలే ఉన్నారు మెజార్టీ మరి ఎక్కడ వచ్చినా మరి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా మరి ఎందుకు కల్పించలేకపోతున్నారు మరి ఎందుకు ఈ వాగ్దానాలు చేసిండ్రు సో ఆ వాగ్దానాలు ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని ఈ ఎంబీసీ సంఘం తరఫు నుంచి ఈ స్ఫూర్తికి నిచ్చినటువంటి మహనీయుడి యొక్క ఫాలోవర్స్గా ఈ రోజున మేము అందరికీ విన్నపం చేసుకుంటున్నాం ప్రజలు కూడా ఈ విషయాలు బాగా గమనించి భవిష్యత్ కార్యాచరణలోని మన ఏదైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో ముందుకు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉందని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి ఈ సంఘాలకి అందరికీ నా నమస్సు బీసీల ఆశాజ్యోతి బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతిని బీసీ దళిత సంఘాలు ఎంబీసీ సంక్ష సంక్షేమ సంఘం తరఫున ఈరోజు వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినాం జ్యోతిరావు పూలే గారు ఆ రోజులలోనే విద్య ఎంతో అవసరం విద్యతో జ్ఞానం వస్తుంది విద్యను అందరికీ నేర్పించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన సత్యశోధన అనే సంస్థను స్థాపించి ఎన్నో వర్గాలకు అండగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి మరి ఆయన యొక్క జయంతిని వర్ధంతిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే బీసీలకు ఏదో న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి బీసీలు తెలంగాణ రాష్ట్ర పోరాటంలో చురుకైన పాత్ర పోషించినప్పటికి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాభై ఆరు శాతం బీసీలు ఉంటే ఈ బీసీ వర్గాలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఏమీ చేసినటువంటి దాఖలాలు కనీసం కార్పొరేషన్ రుణాలు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు రాబోయే రోజులల్లో మా బీసీల జనాభా ఎంతో ఎంతో మా వాట అంత కావాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా అడుగుతున్నాం రాబోయే రోజులల్లో బీసీలు ఎంబీసీలు ఎస్సీ ఎస్టీలు అందరూ ఐక్యమై రాజ్యాధికారం దిశగా ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం